நடைபெற்ற வாகன சோதனையில் இதுவரை முப்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் பறிமுதல் தமிழக தலைமை தேர்தல் ஆணையம் தகவல் கல்பாக்கத்தை சுற்றியுள்ள பதினான்கு கிராமங்களில் பத்திரப்பதிவுக்கு தடை இல்லை தவறான தகவல் பரவியதை அடுத்து ஊராட்சி நிர்வாகம் அறிவிப்பு திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு உதிரி கட்சிகளுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை தொற்று பரவலை தடுக்க வாக்காளர்களுக்கு கையுறை வழங்கப்படும் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தகவல் பட்டாச ஆலைகளுக்கான புதிய விதிமுறையை நீக்க கோரி வேலை நிறுத்தம் மூன்று லட்சம் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் அபாயம் பெண்களின் பல சாதனைகளால் இந்தியா பெருமை கொள்வதாக பிரதமர் மோடி தன்னுடைய மகளிர் தின வாழ்த்துச் செய்திகள் தெரிவித்திருக்கிறார் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து கோஷமிட்டதால் மாநிலங்களவை நாளை காலை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு மத்திய பிரதேசத்தில் பெண் காவலர் மீனாட்சி வருமாவுக்கு ஒரு நாள் மட்டும் உள்துறை அமைச்சர் பொறுப்பு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் ஒழிப்பில் இந்தியா இறுதிக்கட்டத்தில் இருப்பதாகவும் விரைவில் முழு வெற்றி காண முடியும் எனவும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தன் தெரிவித்துள்ளார் கணினி மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்நிய நேரடி முதலீடு நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல் டிசம்பர் காலகட்டத்தில் நான்கு மடங்கு உயர்ந்துள்ளது பழைய காரை கொடுத்து புதிய காரை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாகன தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் ஐந்து சதவீத தள்ளுபடி வழங்கும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது நேபாளத்தில் ஆட்சியில் இருந்த இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் இணைப்பு செல்லாது என அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவல் உலக அளவில் பொருளாதார செயல்பாடுகளை முடக்கிய நிலையிலும் சீனா தனது ஏற்றுமதியில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் புதிய உச்சம் கண்டுள்ளது வாட்ஸ்அப் செயலியில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மெசேஜுகள் மறைந்துவிடக்கூடிய புதிய அம்சத்தை அறிமுகம் செய்ய அந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது கினியா நாட்டின் பேச்சா ராணுவ தளத்தில் திடீரென தொடர்ச்சியாக வெடிப்பொருட்கள் வெடித்துச் செதறியதில் பதினேழு பேர் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் இதுவரை முப்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் ரொக்கமும் ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்தில் எண்பத்தி எட்டு ஆகிறது தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழு வாக்குப்பதிவு மையங்களும் எழுபத்தி ஆறு வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களும் உள்ளதாக கூறினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது என்ற எண்ணிற்கும் தலைமை செயலகத்தில் உள்ள மற்றொரு எண்ணிற்கும் அழைத்து தேர்தல் தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்கலாம் என சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் நூற்று ஐம்பது பொது பார்வையாளர்களும் நாற்பது சிறப்பு காவல்துறை பார்வையாளர்களும் நூற்று பதினெட்டு தேர்தல் செலவின பார்வையாளர்களும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளதாக கூறினார் மேலும் இதுவரை நடத்தப்பட்ட வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட முப்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் பணமும் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பரிசு பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார்
கல்பாக்கத்தை சுற்றியுள்ள பதினான்கு கிராமங்களில் பத்திரப்பதிவு செய்ய தடை இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கல்பாக்கத்தில் பேரிடர் காலத்தின் போது திடீரென மக்களை வேறு இடங்களுக்கு மாற்றுவது சாத்தியமாகாது என கருதி பதினான்கு கிராமங்களில் பத்திரப்பதிவுக்கு ஊராட்சித்துறை தடை விதித்திருந்தது கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி வெளியான இந்த அறிவிப்புக்கு பல தரப்பிலிருந்தும் எதிர்ப்பு வர தொடங்கியது இந்நிலையில் கல்பாக்கத்தை சுற்றியுள்ள பதினான்கு கிராமங்களில் பத்திரப்பதிவு செய்ய தடையில்லை எனவும் அரசு இதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சர்வே எண் இடங்களை பத்திரப்பதிவு செய்ய ஆட்சேபனை இல்லை எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் வேட்பாளர் தேர்வு கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு பிரச்சாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது இதனால் தமிழக அரசியல் களம் உச்சபட்ச பரபரப்பில் உள்ளது இந்நிலையில் திமுக கூட்டணியில் திமுக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடையேயான தொகுதி பங்கீட்டில் கடந்த ஒரு வாரமாக இழுபறி நீடித்து வந்தது இதற்கிடையே திமுக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடையே தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமை குழு உறுப்பினர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் அடங்கிய குழு அண்ணா அறிவாலயத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது இதில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து திமுக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடையே தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது வாக்காளர்களுக்கு கையுறை வழங்கப்படும் என தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் ஏற்பாடுகள் குறித்து தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தலைமை செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் தமிழகத்தில் தேர்தலுக்காக எண்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் ஆதார் டிரைவிங் லைசன்ஸ் உள்பட பதினொன்று அடையாள அட்டைகளில் ஏதாவது ஒன்றின் மூலம் வாக்களிக்கலாம் எனவும் தெரிவித்தார் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்யும் வேட்பாளர்கள் தேர்தல் விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் வேட்பு மனு தாக்கலின் போது வேட்பாளருடன் இரண்டு பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர் எனவும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் கொரோனா காலத்தில் தேர்தல் நடைபெறுவதால் முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியுடன் வாக்களிக்க வேண்டும் எனவும் கொரோனா நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முழு உடல் கவச உடை அணிந்து வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு ஓட்டு போட வரும் வாக்காளர்களுக்கு கையுறை அளிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் பட்டாச தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய மூலப்பொருட்களை எவை என மத்திய அரசு மாநில அரசு உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் பட்டாசு கடையை சுற்றிலும் பதினைந்து மீட்டர் தூரத்திற்கு வேறு பட்டாசு கடைகள் இருக்கக்கூடாது பொதுமக்கள் கூடும் பகுதியில் எந்தவித கட்டடங்களும் இருக்கக்கூடாது என்ற அறிவிப்பை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் உள்ள பட்டாசு ஆலைகள் காலவரையின்றி வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன விருதுநகர் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள எண்ணூற்று பதினான்கு பட்டாசு ஆலைகள் மற்றும் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பட்டாசு கடை உரிமையாளர்கள் கால வரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் மூன்று லட்சம் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறது டிடிவி தினகரனின் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்துடன் அசாதுதீன் ஓவைசியின் ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சி கூட்டணி அமைத்துள்ளது இதற்கான ஒப்பந்தம் இரு கட்சிகளிடையே கையெழுத்தானது இதில் ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சிக்கு மூன்று தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன கிருஷ்ணகிரி வாணியம்பாடி சங்கராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் அக்கட்சி போட்டியிட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி காவல் நிலையத்தில் பணிபுரியும் பெண் காவலர்கள் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் இணைந்து மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு கேக் வெட்டி ஒருவருக்கு ஒருவர் கை குலுக்கிக் கொண்டு உற்சாகமாக பெண்கள் தின விழாவை உற்சாகமாக கொண்டாடினர் இந்த நிகழ்வில் ஆலங்குடி வட்டாட்சியர் பொன் மலருக்கு ஆலங்குடி துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் முத்துராஜா பூங்கத்து கொடுத்து பெண்கள் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் காவல் நிலையத்தில் மகளிர் தினத்தையொட்டி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மகளிர் காவல் நிலைய காவலர்கள் ஒரே நிறத்தில் சேலை அணிந்து கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளி ஆசிரியர்கள் சால்வை அணிவித்து கௌரவிக்கப்பட்டனர் வேதாரண்யம் கோட்டாட்சியர் துரைமுருகன் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் மகாதேவன் நகராட்சி ஆணையர் மகேஸ்வரி ஆகியோர் பெண்கள் பாதுகாப்பு பெண் கல்வி பெண்கள் முன்னேற்றம் குறித்து பேசினர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகள் கலந்தாலோசனைக் கூட்டம் கோட்டாட்சியர் துரைமுருகன் தலைமையில் நடைபெற்றது மாவட்ட காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் மகாதேவன் அனைத்து கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் 
வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் எண்பது வயது நிறைந்தவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்க வசதியாக தபால் ஓட்டுமுறை அமல்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் அதற்கான விண்ணப்ப படிவம் பன்னெண்டு ஏ அந்தந்த பகுதி கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் மூலம் வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விண்ணப்பத்தினை பொதுமக்கள் பூர்த்தி செய்து பத்தாம் தேதிக்குள் கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் வழங்கினால் கட்சி சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டவுடன் தபால் ஓட்டுகள் போடுவதற்கான ஓட்டு சீட்டுகள் வழங்கப்படும் என்றும் கோட்டாட்சியர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் வாக்காளர் கையெழுத்து இயக்கம் மாதிரி வாக்குப்பதிவு பயிற்சி என பல்வேறு நிகழ்வுகள் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து நடைபெற்றது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறியதாக முப்பத்தி ஒன்பது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் மெகராஜ் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று இளம் வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது முதன் முறையாக வாக்களிக்க போகிறேன் பதினெட்டு வயசு நிரம்பி ஸோ அதில் வந்து நான் ரொம்ப பெருமையா பெரும் மகிழ்ச்சி படுறேன் அப்புறம் வந்து ஜனநாயகத்தோட வாக்கை வந்து நம்ம நூறு சதவீதம் பதிவு செய்யணும் என்ன போல எல்லா கல்லூரியிலையும் படிக்கிற மா மாணவர்கள் எல்லாருமே வந்து அவங்களோட வாக்கு முழு முழுவதுமாக நூறு சதவீதமும் வாக்களிக்கணும்னு சொல்ற கேட்டுக்கொள்கிறேன் வந்தவாசி தனியார் கல்லூரியில் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கல்லூரியைச் சேர்ந்த நான்காயிரம் மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி கலந்து கொண்டு அனைவரும் கட்டாயம் நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கையெழுத்திட்டு தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் மாதிரி மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் எப்படி வாக்களிக்க வேண்டும் என்று இளம் வாக்காளர்களுக்கு செயல்முறை விளக்கம் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது முதல் முறை ஓட்டு அளிக்கிறதுக்காக நான் விரும்புகிறேன் இந்த முதல் முறை ஓட்டுக்காக நான் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஜனநாயகத்தினோட கடமை நம்மளோட முதல் முதல் ஓட்டு முதல் ஓட்டை யாரும் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க எல்லாருமே கம்பல்சரி போடணும் நம்ம ஜனநாயகத்தின் கடமையை நம்ம கண்டிப்பாக காப்பாற்றணும் ஓட்டு ஓட்டு வந்து அவங்க நம்மளோட உரிமை கண்டிப்பாக ஓட்டு போடணும் முன்னதாக கல்லூரி மாணவிகள் பாரம்பரியமிக்க சிலம்பாட்டம் செய்து அனைவரும் கட்டாயம் வாக்களிக்க வேண்டும் சென்னை குரோம்பேட்டை எம்ஐடி பாலம் அருகே தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது ஆவணமின்றி கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற முதியவர் எடுத்து வந்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் பின்னர் பணம் பல்லாவரம் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள கத்தாளை மேடு சமத்துவபுரம் பகுதியில் உள்ள பெரியாரின் வெண்கல சிலையை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் நள்ளிரவில் டயர் அணிவித்து பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கொளுத்தியிருந்தனர் அப்பகுதி மக்கள் தீயை அணைத்து சிலையை சுத்தம் செய்து கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பி குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முருகவேல் என்பவரை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் குளிர்காய டயரை தூக்கி வீசும் பொழுது பெரியார் சிலை மீது விழுந்ததாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார் அவரை கைது செய்த போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் வைரவன்பட்டியில் கடந்த பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி திமுக சார்பில் உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின் என்ற தலைப்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியை பற்றி அவதூறாக பேசியதாக அரசு வழக்கறிஞர் ராமநாதன் கடந்த மார்ச் மாதம் மூன்றாம் தேதி சிவகங்கை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் இந்த வழக்கில் சம்மதமாக நீதிபதி சுமதி சாய் பிரியா வருகின்ற மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி சிவகங்கை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டார் ஒசூரை இரண்டாக பிரிந்திருக்கிறது வடக்கு ஒசூர் தெற்கு ஒசூராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது தெற்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் வடக்கு வர முடியல வடக்கு இருக்கக்கூடிய தெற்கு போக முடியாத நிலை இன்றைக்கு சாலைகள் சிறுகி அந்த சாலைகளை செல்ல முடியாத நிலை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது சாலைகள் கூட சீராக இல்லை ஆட்டோவில் செல்வது என்பது கூட மிக சிரமமான ஒரு விஷயமாக தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே ஷேர் ஓட் என்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு இது அதே போல் மக்கள் இன்றைக்கு சென்னை செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பல பல நாட்களாக இன்றைக்கு வரும் பல ஆண்டுகளாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ரயில்வே துறையை வந்து தனியாக இங்கிருந்து ஓசூரிலிருந்து ஜோலார்பேட்டை வரைக்கும் தனி ட்ராக் அமைத்து ரயிலை விட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஓசூர் மாநகரமானது மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த மிகப்பெரிய அதிக அளவில் மக்கள் தொகை வசிக்கின்ற ஒரு பகுதியாகும் இந்த பகுதியிலே பல்வேறு இனத்தரப்பு மக்கள் பல்வேறு நாட்டினர் வசித்து வருகிறார்கள் இந்த பகுதியில் 
படித்த இளைஞர்கள் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய அளவில் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் வீட்டிலேயே உறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த பகுதியிலே மூடப்பட்டிருக்கின்ற பல்வேறு தொழிற்சாலைகளை சிறக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த பகுதி மக்களின் ஏராளமான மக்களின் பொறுப்பறிக்கையாக உள்ளது இன்றைக்கு தண்ணீரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசூர் இருக்கக்கூடிய கலவரப்பள்ளி அணையிலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணீரை இந்த மா இந்த மாவட்டத்தில் இந்த வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓசூர் அதே போல் இருக்கக்கூடிய சூளகிரி வட்டங்களுக்கு திருப்பி விடலாம் ஆனால் இந்த தண்ணீர் இங்கே பயன்படுறதே இல்லை எல்லா தண்ணீரும் நேராக கிருஷ்ணகிரி அணைக்கு தான் சென்று கொண்டிருக்கின்றது ஆகிய விவசாயம் என்று இன்றைக்கு ம குறிப்பாக இந்த வருடம் மிக மிக குறைவான மழை தான் இந்த பகுதியில் பெய்திருக்கு அதனால் தண்ணீர் என்பதே இல்லை நிலத்தடி நீர் ரொம்ப சுருங்கி போச்சு விவசாயம் செய்வதற்கே இன்றைக்கு கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இன்றைக்கு விவசாயிகள் ஒரு பக்கம் அழுது கொண்டிருக்கின்றார்கள் சென்னை வேளச்சேரி ஓரண்டி அம்மன் கோவில் தெருவில் வசித்து வருபவர் பழனி இவரது ஆட்டோ திருடு போய்விட்டதாக வேளச்சேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் புகாரின் பேரில் குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் கமலக்கண்ணன் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது பின்னர் சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு ஆட்டோவை திருடிச் சென்ற சைதாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த சரவணனை முப்பது நிமிடங்களில் போலீசார் பிடித்தனர் திருடனை விரைந்து பிடித்த போலீசாருக்கு கமிஷனர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு பெண்களை அதிக அளவில் வாக்களிக்க வைக்க பெண்களுக்காக சிறப்பு பிங்க் வாக்குப்பதிவு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை பூந்தமல்லி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அறிஞர் அண்ணா ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் பெண்களை போற்றும் வகையில் வாக்குச்சாவடி மையம் பிங்க் பூத்தாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இக்கட்டிடம் முழுவதும் பிங்க் நிறத்தில் வண்ணம் தீட்டப்பட்டு பிங்க் நிற பலூன்கள் கட்டி தொங்கவிடப்பட்டு உள்ளது இந்த பூத்தில் பணியில் இருக்கும் தேர்தல் பணியாளர்களும் பிங்க் நிற புடவை அணிந்திருந்தனர் இந்த சிறப்பு பிங்க் பூத் வாக்குப்பதிவு மையத்தை பூந்தமல்லி தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி பிரீத்தி பார்கவை திறந்து வைத்தார் வாக்குப்பதிவு மையம் முழுவதும் வெட்டப்பட்ட ரிபன் முதற் கொண்டு நோட்டு புத்தகம் பேனா பணியாளர்கள் அதிகாரி என அனைவரும் பிங்க் நிறத்தில் வந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை எண்ணூர் முதல் தூத்துக்குடி வரையில் ஐஓசி நிறுவனத்தின் எரிவாயு குழாய் பதிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இத்திட்டம் மதுரை மாவட்டத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் குழாய் பதியப்பட உள்ளது இந்நிலையில் சுமார் ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் இதன் மூலம் எரிவாயு குழாயில் கசிவு ஏற்பட்டு விளை நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆதாரம் பாதிக்கும் நிலையும் உள்ளதால் இத்திட்டத்தை கைவிடக் கோரி விவசாயிகள் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் ஊரை ஒட்டியுள்ள மனுக்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு கொடுக்க வந்துள்ளோம் ஏற்கனவே இரண்டு முறை கொடுத்துள்ளோம் அது ஒன்றும் பயன் தராத வகையில் மறுபடியும் இதை கொண்டு வந்து கொடுப்போம் என்பதற்காக மாவட்ட தலைவர் ஆட்சித்தலைவர் பார்க்க வருகின்றோம் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பேரணியில் ஓட்டுரிமையை ஒருபோதும் விற்பனை செய்யக்கூடாது பணம் வாங்காமல் நேர்மையான முறையில் வாக்களிக்க வேண்டும் என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தொடங்கி நகரின் முக்கிய வீதி வழியாக மகளிர் சுய உதவிக் குழுவைச் சேர்ந்த பெண்கள் பேரணியாக சென்றனர் பேரணி தொடங்குவதற்கு முன்னதாக மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் தேர்தல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் ரங்கோலி கோலப் போட்டி நடைபெற்றது விருதாச்சலத்தில் மகளிர் தினம் மற்றும் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணியை சார் ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் தொடங்கி வைத்தார் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் பாலக்கரையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள் எவ்வித அச்சமும் இல்லாமல் வாக்களிக்க வேண்டும் தங்களது வாக்குகள் விற்பனைக்கு இல்லை உள்ளிட்ட பல்வேறு உறுதிமொழிகளை எடுத்துக்கொண்டனர் மேலும் இந்திய நாட்டில் பெண்கள் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்து வருகின்றனர் என்றும் சாதனை புரிந்த பெண்களை பற்றிய கருத்துக்களையும் எடுத்துரைத்தனர் பேரணியில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கி வைத்திருப்போர் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களில் ஒப்படைக்குமாறு அரசு சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதில் மதுரை மாநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட நாற்பத்தைந்து காவல் நிலையங்களில் ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டு உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கிகளில் ஐநூற்று பதினோரு துப்பாக்கிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் 
மீதமுள்ள பதினோரு துப்பாக்கிகள் விரைவில் உரியவர்களிடமிருந்து பெறப்படும் எனவும் மாநகர காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல மதுரை மாவட்ட காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட முப்பது காவல் நிலையங்களில் நானூற்று உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கிகள் வைத்திருப்பவர்கள் இடமிருந்து முன்னூற்று துப்பாக்கிகளை அந்தந்த காவல் நிலையங்களில் உரிமையாளர்கள் ஒப்படைத்துள்ளனர் இதன்படி ஐம்பத்தாறு துப்பாக்கிகள் வங்கிகள் உள்ளிட்ட தவிர்க்க முடியாத பாதுகாப்பு பணிக்காக வைத்துக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மீதமுள்ள பதினோரு துப்பாக்கிகள் ஓரிரு நாட்களில் உரியவர்களிடமிருந்து பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுஜித் குமார் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி கணினியில் ரேண்டம் முறையில் நான்கு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் தேர்வு செய்து ஒதுக்கீடு செய்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள காஞ்சிபுரம் உத்திரமீரூர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆலந்தூர் ஆகிய நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பும் பணி நடைபெற்றது அதன்படி மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி கணினியில் ரேண்டம் முறையில் நான்கு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் தேர்வு செய்து ஒதுக்கீடு செய்தார் பின்னர் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மின்னணு கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் மற்றும் விவிபேட் கருவிகளை நான்கு தொகுதிகளுக்கும் உரிய பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள மலைகளில் இளவரசியான கொடைக்கானலும் குறிஞ்சி நில தலைவன் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான பழனியும் மேம்பாடு அடையும் வகையில் இரண்டு நகரங்களை இணைக்கும் ரோப்கார் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முப்பது ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த திட்டத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு சுற்றுலாத்துறையால் திட்ட வரைவு தயாரிக்கப்பட்டும் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்த அரசுகள் ஒவ்வொரு தேர்தல் அறிக்கைகளிலும் இத்திட்டத்தை இடம்பெற செய்தும் இன்று வரை இதை செயல்படுத்த முன்வரவில்லை என இத்தேர்தல் முடிந்து வரும் புதிய ஆட்சியிலாவது இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முன்வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறியதாக திமுக நிர்வாகிகள் மீது திருச்சி காவல் நிலையங்களில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன திருச்சியில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தை முன்னிட்டு திருச்சி சென்னை நான்கு வழிச்சாலையில் சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரம் சாலையின் இருபுறமும் திமுக கொடிகள் கட்டப்பட்டு மின் விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக கட்சி கொடிகளை கட்டி இடையூறு ஏற்படுத்தியதாகவும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறியதாகவும் திமுக நிர்வாகிகள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு காவல்துறை சார்பில் அனைத்துக் கட்சி ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் பேசிய துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சகாய ஜோஸ் தேர்தல் ஆணையம் வகுத்துள்ள விதிகளின்படி வாக்குச்சாவடிக்குள் கட்சி துண்டு அணிந்து கொண்டோ கட்சி வேஷ்டி அணிந்து கொண்டு வரக்கூடாது தலைவர்களின் வருகை மற்றும் கூட்டங்கள் நடத்துவது குறித்து ஆன்லைனில் பதிவு செய்தால் மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் எனவும் கடைசி நேரத்தில் கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் ஏதேனும் அசம்பாவிதங்கள் நடந்தால் உடனடியாக காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என கூறினார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் செம்பனார் கோவில் விழாநகர் மெயின்ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்த சாந்தகுமார் என்பவரின் வீட்டில் மகளின் திருமணத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த நூறு பவுன் நகை மற்றும் பத்து லட்சம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது சாந்தகுமார் வெளிநாட்டில் வசித்து வரும் நிலையில் அவரது மனைவி ராஜேஸ்வரி இரண்டு நாட்களுக்கு முன் திருவெண்காட்டில் நடந்த கோவில் திருவிழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக தனது மகள்களுடன் அங்குள்ள உறவினர் வீட்டில் தங்கிவிட்டு ஊர் திரும்பியுள்ளனர் அப்போது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ராஜேஸ்வரி உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த நூறு பவுன் நகை மற்றும் பத்து லட்சம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தெரிய வந்தது ராஜேஸ்வரி அளித்த புகாரின் பேரில் செம்பனார் கோவில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் மேலும் மோப்பனாய் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது மாவட்டம் <laughs> 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 முப்பத்தஞ்சு இல்ல அது என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ எவ்வளவோ இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு சார் எல்லாம் பிரிச்சு பன்னெண்டு ம
மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு ஒரு மாவட்டம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாற்பது மாவட்டம் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிலங்க இருநூத்தி நாற்பது மாவட்டம் இருக்குமா அதெல்லாம் ரொம்ப டீப்பாக வந்து நினைக்கிறேன் இருபத்தெட்டு முப்பதுன்னு நினைக்கிறேன் அதான் அதெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க அதான் கேட்டேன் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தெரியும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தான் தெரியும் அது நான் படிக்கும்போது பதினாறு இருந்தது இப்போ வந்து மொத்தம் முப்பத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தாறு வரையும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் முன்னூற்றி சில்லு மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு சம்பி ஃபஸ்ட்டு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு இஞ்சி இப்போ ஒரு அஞ்சு மாவட்டம் பிரித்தாங்க மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு மாவட்டம் வேதாரண்யம் பகுதியில் அபூர்வ ஆலிவ் ரெட்லி ஆமை முட்டைகள் ஐம்பத்தி ஏழு கட்டங்களாக ஆறாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஒரு முட்டைகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆமை குஞ்சு பொறிப்பகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கோடியக்கரை ஆறுகாட்டுத்துறை ஆகிய இரு இடங்களில் அபூர்வ ஆலிவ் ரெட்லி ஆமை முட்டைகள் சேகரிக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் நாகை மாவட்டத்தில் இருபத்தி ஆறாயிரம் ஆமை முட்டைகளும் வேதாரண்யம் பகுதியில் ஆறாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஓர் ஆமை முட்டைகளும் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் வைகை டேம் வனக்கல்லூரியில் வரும் பயிற்சி வனவர்களுக்கு ஆமை முட்டைகள் சேகரிப்பது பாதுகாப்பது குறித்தும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது சென்னை பெசன்ட் கடற்கரை அருகே இரண்டு இளைஞர்கள் அங்குள்ள பொதுமக்களிடம் தங்க நகைகள் குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக கூறி தங்களிடம் இருந்த நகைகளை காண்பித்துள்ளனர் இதுகுறித்து சாஸ்திரி நகர் போலீசாருக்கு பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்க நிகழ்விடத்திற்கு சென்ற போலீசார் இருவரையும் காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று விசாரித்தனர் விசாரணையில் இருவரும் பெரம்புரைச் சேர்ந்த யாகூப் மற்றும் பெரஸ் பாஷா என்பதும் இதில் யாகூப் மீது ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பல்வேறு திருட்டு வழக்குகள் இருப்பதும் தெரிய வந்தது மேலும் அவர்கள் வைத்திருந்த நகைகளை பார்த்தபோது அவை அனைத்தும் கவரிங் நகைகள் என்பதும் அவற்றை தங்க நகைகள் என கூறி மோசடி செய்து பொதுமக்களிடம் விற்க முயற்சித்ததும் தெரிய வந்தது இருவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி வேலூரில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி வேலூர் ஊரிசு கல்லூரி மற்றும் டி கே எம் பெண்கள் கல்லூரியில் விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது வேலூர் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் துறை சார்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியரும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலருமான சண்முக சுந்தரம் தொடங்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் நூறு சதவீதம் வாக்களிப்போம் என்று உறுதிமொழி ஏற்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரை அடுத்த ஏரியூரைச் சேர்ந்த முத்துப்பாண்டியனின் மனைவி செல்வபிரியா சென்ற மாதம் தலைவலிக்காக மதகுப்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுள்ளார் மருத்துவர் செந்தில் செல்வபிரியாவிற்கு ஊசி செலுத்திய நிலையில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து அவரது கணவர் முத்துப்பாண்டி மதகுப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் மருத்துவர் செந்தில் மீது நடவடிக்கை எடுக்க புகார் அளித்தார் மருத்துவர் மீது இதுவரை காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்காததை கண்டித்தும் உடனடியாக மருத்துவரை கைது செய்ய கோரியும் செல்வபிரியாவின் உறவினர்கள் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வாயிலில் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்தினர் நீதிமன்றங்கள் இணைய வழியில் செயல்படும் என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற நிர்வாக உத்தரவினை கண்டித்து தமிழ்நாடு புதுச்சேரி கீழமை நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் வேண்டுகோளின்படி மயிலாடுதுறையில் வழக்கறிஞர்கள் ஒருநாள் நீதிமன்ற புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடத்தினர் தஞ்சையிலும் வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்ற பணிகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெரம்பலூர் அருகே ஆர்டிஓ என கூறி வாகன ஓட்டிகளிடம் வசூலில் ஈடுபட்டவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் அனுமந்தப்பட்டியைச் சேர்ந்த செல்வகுமார் பெரம்பலூர் மாவட்டம் இரூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆர்டிஓ என கூறி வாகன ஓட்டிகளிடம் வசூலில் ஈடுபட்டுள்ளார் அது தொடர்பாக புகார் வந்ததை அடுத்து ரோந்து போலீசார் செல்வகுமாரிடம் விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் தான் திமுக இளைஞரணி உறுப்பினர் என்று கூறியதுடன் அதற்கான அடையாள அட்டையையும் காட்டியுள்ளார் மேலும் திமுக மாநாட்டிற்கு வந்தபோது வழிச் செலவுக்கு ஆர்டிஓ என கூறி வசூலில் ஈடுபட்டதையும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார் செல்வகுமாரின் காரை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அவரை கைது செய்தனர் திருச்சி மாநாட்டிற்கு வந்த திமுக உறுப்பினர் பெரம்பலூர் அருகே ஆர்டிஓ என கூறி வசூலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது
திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு பள்ளி மாணவிகள் ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது இதையடுத்து அவ்வகுப்பு மாணவிகள் அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது மேலும் பரிசோதனை முடிவுகள் வெளிவந்த பிறகு பள்ளிக்கு விடுமுறை அளிப்பது குறித்து அறிவிக்கப்படும் என பள்ளி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது திருச்சி உறையூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சிவனேசன் பெரம்பலூர் நகர்ப்புற பகுதியான வெங்கடேசபுரம் பகுதியில் மெடிக்கல் குடோன் வைத்து மருந்துகளை விற்பனை செய்து வருகிறார் இதனிடையே மெடிக்கல் குடோன் மேலாளர் இளங்கோ நேற்று இரவு பூட்டிவிட்டு இன்று காலை வந்து பார்க்கும்போது பூட்டு உடைக்கப்பட்டு உள்ளே வைக்கப்பட்டிருந்த எழுபதாயிரம் பணம் இரண்டு செல்போன்கள் பத்தாயிரம் மதிப்புள்ள பரிசு பொருட்களை திருடு போயிருப்பது தெரிய வந்தது பெரம்பலூர் காவல்துறையினர் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் ஒசூர் அருகே எஸ் முதுகானப்பள்ளி கிராம பகுதியில் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு உரிய ஆவணமின்றி பணம் எடுத்து வந்த அருண்குமார் என்பவரிடமிருந்து இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர் இதையடுத்து பணம் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது மதுரை மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலைய பகுதியிலும் அதனை ஒட்டியுள்ள வேளாண் விளைப்பொருட்கள் வாணிப கழகம் அமைந்துள்ள பகுதியில் சட்டவிரோதமாக கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல்துறைக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலை தொடர்ந்து கண்ணப்பன் ரஞ்சித் குமார் ஆகியோரை காவல்துறையினர் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர் அவர்கள் தங்கியிருந்த அறையில் காவல்துறையினர் சோதனை செய்த போது அவர்கள் இரவு நேரங்களில் பல வட மாநில மேற்குவங்க பெண்களை வைத்து விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரிய வந்தது மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள மாட்டுத்தாவணி பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி திருமயம் கே புதுப்பட்டி மற்றும் போசம்பட்டி ஆகிய இரண்டு இடங்களில் துணை இராணுவப் படையின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது இந்த அணிவகுப்பில் புதுக்கோட்டை ஏடிஎஸ்பி கீதா பொன்னமராவதி டிஎஸ்பி கமலக்கண்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் எழுபது துணை இராணுவப் படையினர் மற்றும் அதிரடிப்படை போலீசார் மற்றும் ஊர்காவல் படையினர் உள்ளிட்ட முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காவல்துறையின் வஜ்ரா வாகனமும் பங்கேற்றது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஆரணி செங்கம் போலூர் உள்ளிட்ட எட்டு தொகுதிகளில் மாவட்ட அளவில் காலிவிடும் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் ஆனால் காலிவிடும் திருவிழாவிற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளிக்கவில்லை இதனை கண்டிக்கும் வகையில் காட்டுக்காநல்லூர் கிராமத்தில் ஐம்பது நாய்களை வரவழைத்து நாய்கள் விடும் திருவிழா நடத்தப்பட்டன இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த கண்ணமங்கலம் போலீசார் நிகழ்ச்சியை தடுத்து நிறுத்தி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் வருகிற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் நூறு சதவீத வாக்களிக்க வலியுறுத்தி நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது மேலும் நூறு சதவீதம் வாக்களிப்போம் என்பதை வலியுறுத்தும் துண்டு பிரசூரமும் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் சட்டமன்ற தேர்தலில் பயன்படுத்தப்பட உள்ள இவிஎம் விவிபேட் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் விருதுநகரில் இருந்து பலத்த பாதுகாப்புடன் கொண்டு வரப்பட்டு தனியார் கல்லூரியில் அனைத்து கட்சி முகவர்கள் முன்னிலையில் தனி அறையில் வைத்து சீலிடப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்ட எல்லையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியே காரில் வந்தவர்கள் இடத்தில் விசாரித்ததில் அவர்கள் தெலுங்கானா மாநிலத்திலிருந்து திருமணத்திற்காக மூன்று லட்சத்து இருபத்தோராயிரம் பணத்துடன் காஞ்சிபுரத்திற்கு பட்டு சேலை எடுக்க சென்றது தெரிய வந்தது பணத்திற்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் இவர்களிடமிருந்த பணத்தினை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து திருத்தணி அரசு கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர் கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடத்தை அடுத்த பே பொன்னேரி கிராமத்தில் ஊராட்சி மன்றத்தினர் மற்றும் கிராம மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் சேர்ந்து கடலூர் அரியலூர் மாவட்டத்தை இணைக்கும் சாலையின் நடுவே நூறு மரக்கன்றுகளை நட்டும் பெண் பாதுகாப்பு குறித்த துண்டு பிரசூரங்களை வழங்கியும் பெண்கள் தினத்தை கொண்டாடினர் கரூரில் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற தேர்தல் விழிப்புணர்வு மகளிர் இருசக்கர வாகன பேரணி நடைபெற்றது அம்மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்த இந்த பேரணியில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் இருசக்கர வாகனங்களுடன் கலந்து கொண்டனர் ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திலிருந்து தான்தோன்றி மலை சுங்கச்சாவடி வழியாக திரு மாநிலையூர் வரை இந்த விழிப்புணர்வு பேரணி நிறைவு பெற்றது
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் நீதிபதிகள் தவிர மற்ற வழக்கறிஞர்கள் செல்ல அனுமதி இல்லை என்றும் வழக்கறிஞர்கள் காணொலி காட்சி மூலமாகவே விவாதம் செய்ய வேண்டும் என்றும் உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளதை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி வேதாரண்யத்தில் வழக்கறிஞர்கள் பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டனர் இதனால் நீதிமன்ற பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன வெற்றி கொடி ஏந்தி வெல்வோம் தமிழகம் என்ற தலைப்பில் ராசிபுரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது ராசிபுரம் புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து தொடங்கி சாவடி கடைவீதி பழைய பேருந்து நிலையம் நாமக்கல் சாலை உள்ளிட்ட பகுதி வழியாக பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது இப்பிரச்சாரத்தின் போது பிரதமர் மோடியின் திட்டங்கள் குறித்து பேசப்பட்டன முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் மூத்த சகோதரர் முகமது முத்து மீரா மறைக்கையர் வயது முதிர்வின் காரணமாக இயற்கை எதினார் இதையடுத்து அவரது உடல் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டு பின் ராமேஸ்வரம் பள்ளிவாசல் அருகே இஸ்லாமிய முறைப்படி உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் ஆண்டிப்பட்டி போடி கம்பம் உள்ளிட்ட நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன இந்நிலையில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட மறுநாள் முதல் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தேனி மாவட்டம் முழுவதிலும் முழுமையான வாகன சோதனையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் தேனி மாவட்டத்தில் இதுவரையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் இருபத்தி ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய் வாகன சோதனையின் மூலம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது சட்டமன்ற தேர்தலில் நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வலியுறுத்தி மதுரையில் இரண்டாயிரம் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்ட பிரம்மாண்டமான மனித சங்கிலி பேரணி நடைபெற்றது சாலையின் இரு புறங்களிலும் மாணவ மாணவிகள் நீண்ட தூரம் வரிசையாக நின்று இந்த மனித சங்கிலி பேரணியில் பங்கேற்று வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் பெரம்பலூரில் சட்டமன்ற தேர்தலில் நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாக விழிப்புணர்வு ரங்கோலி போட்டி நடைபெற்றது பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் கல்லூரி மாணவிகள் மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் என பலர் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வு கோலங்களை வரைந்தனர் வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் விழிப்புணர்வு வாசகம் நாட்டின் வரைவனம் போன்றவற்றை ரங்கோலியாக வரைந்தனர் இதனை மாவட்ட ஆட்சியரும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலருமான ஸ்ரீ வெங்கட பிரியா நேரில் பார்வையிட்டு போட்டியில் கலந்து கொண்டவர்களை பாராட்டினார் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மகளிர் தின விழா கொண்டாட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு அவசியம் குறித்து கோலம் போடப்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் சந்திரசேகர் சாகமுரி தலைமையில் உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது இதில் நூற்றுக்கணக்கான மகளிர்கள் கலந்து கொண்டனர் கும்பகோணத்தில் உள்ள அன்னை கல்விக் குழுமத்தின் சார்பில் உலக மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது பெண்கள் மேற்கொள்ளும் பல்வேறு இன்னல்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது பற்றியும் விழாவில் விவாதிக்கப்பட்டது பெண்கள் மீதான வன்முறைகள் குறித்தும் நாடகங்கள் நடனங்கள் வாயிலாக விளக்கம் அளித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது இதில் ஏராளமான மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரையில் பாரதி சினுத்தா கட்சியின் சார்பில் இருசக்கர வாகன கோடி பேரணி நடைபெற்றது சட்டமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர் நமச்சிவாயம் தலைமையில் நடைபெற்ற இப்பேரணியில் மாவட்ட தலைவர் தருமலிங்கம் கலந்து கொண்டு இருசக்கர வாகன பேரணியை தொடங்கி வைத்தார் இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பெரம்பலூரில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தும் வகையில் விழிப்புணர்வு கையெழுத்து இயக்கத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீ வெங்கடப்பிரியா தொடங்க